তো দেখো পার্টনারশিপ পার্টনারশিপটা কি পার্টনারশিপ হচ্ছে অংশীদারি ফার্ম অংশীদারি ব্যবসায় অংশীদারি ব্যবসায় কি দুই বা ততোধিক ব্যক্তি মুনাফা অর্জনের উদ্দেশ্যে চুক্তির ভিত্তিতে যে ব্যবসা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলে সেটাই হচ্ছে অংশীদারি ব্যবসায় তো অংশীদারি আইন মূলত উনিশশো সালের আইন অনুযায়ী অংশীদারি ফার্ম গঠিত হয় তো আমরা বলছি দেখো সংজ্ঞার সংজ্ঞার ভিতরে বলছি ন্যূনতম সদস্য সংখ্যা কয়জন হতে হবে দুইজন তো দেখো এই মূলত পার্টনারশিপটা দুটো ভাগ আছে একটা হচ্ছে অ্যাডমিশন আর একটা হচ্ছে রিটায়ারমেন্ট আমাদের যখন আমরা যখন করেছিলাম তখন আরো একটা পার্ট ছিল তখন ডিজলিউশন নাম আর একটা পার্ট ছিল এখন সেটা নাই তোমাদের পার্ট একটা কমে গেছে আর কি তো আমরা অ্যাডমিশনটা শুরু করব দেখো অ্যাডমিশন মানে আগমন এখন আগমন বলতে কি বোঝায় আমরা এখানে অ্যাডমিশন টেস্ট এর বিষয়ে সবাই ক্লিয়ার জানি মোটামুটি অ্যাডমিশন টেস্ট বা অ্যাডমিশনের বিষয়টা কেমন যে ওই যে কলেজটা থাকে ওই কলেজে যারা অধ্যয়নরত স্টুডেন্ট থাকে তারা কি অ্যাডমিশন টেস্ট দেয় নাকি যারা বাইরের স্টুডেন্ট নতুন করে ভর্তি হবে তারা অ্যাডমিশন টেস্ট দেয় যারা নতুন করে ভর্তি হবে এটা সিম্পল বিষয় মানে আমি এটা বোঝাতে চাচ্ছি যে এই অ্যাডমিশন মানে আগমন বাইরের কেউ আসবে আগমন মানে বাইরের কেউ আসবে ভিতরে মানে দুজন ন্যূনতম ব্যবসা করবে তার ভিতর থেকে বাইরে থেকে কেউ একজন অংশীদার হিসেবে তাদের সাথে যোগদান করবে এই হচ্ছে আমাদের অ্যাডমিশন এখন কথা হচ্ছে ভাই দুইজনেই তো ভালো ছিল একজনকে কেন নেবে আবার অতিরিক্ত আবার আমরা জানি দুইজন থাকা ভালো যত লোক হয় তত জ্ঞান জন্ম সৃষ্টি হয় এটার উদ্দেশ্য হচ্ছে মূলধন সৃষ্টি মনে রাখবো তোমাকে যদি বলে কেউ জিজ্ঞেস করে যে অ্যাডমিশনের মূল উদ্দেশ্য কি তাহলে বলবো আমরা কি মূলধন সৃষ্টি কার্বনের কি সৃষ্টি ক্যাপিটাল সৃষ্টি আচ্ছা তাহলে এখন দেখো রিকোয়ারমেন্টে আমাদের কি কি চাইতে পারে এখানে এক নম্বরে জেনারেল জার্নাল সিম্পল জাবেদা দুই নম্বরে নেসারি লেজার প্রয়োজনীয় ক্ষতিয়ান তো প্রয়োজনীয় ক্ষতিয়ানের ভিতরে আমাদের আসবে হচ্ছে দুইটা জিনিস রিভ্যালুয়েশন অ্যাকাউন্ট বি নাম্বার হচ্ছে পার্টনার ক্যাপিটাল অ্যাকাউন্ট নাম্বার থ্রিতে ব্যালেন্স শিট ব্র্যাকেটে নিউ নতুন একটা ব্যালেন্স শিট কেন নিউ বললাম কারণ হচ্ছে আমাদের পুরাতন অংশীদারদের পুরাতন একটা ব্যালেন্স শিট অঙ্কে সবসময় দেওয়া থাকবে ওটাকে বলা হবে ওল্ড ব্যালেন্স শিট নতুন অংশীদারকে নিয়ে যে ব্যালেন্স শিটটা করা হবে সেটাকে বলা হবে নিউ ব্যালেন্স শিট प्रश्न कबेदा ना चेले नेट करते जाबेदा वार्किंग कारण तुम जाबेदा छाड़ा खतियान करते जार्नल অঙ্কের চেহারাটা একটু দেখলে তাহলে আমাদের বুঝতে সুবিধা হবে এই হচ্ছে আমাদের অঙ্কের চেহারা দেখো এই হচ্ছে আমাদের অঙ্কের চেহারা এই যে একটা ব্যালেন্স শিট দেওয়া থাকবে আগে থেকে একটা সম্পদ এবং দায় পাশে একটা ব্যালেন্স শিট থাকবে আর কিছু সমন্বয় থাকবে এইগুলোই নিয়ে হচ্ছে আমাদের মূলত অঙ্ক তো এই যে ব্যালেন্স শিটটা আগে থেকে দেওয়া থাকবে এটাকে বলা হবে পুরাতন ব্যালেন্স শিট তো আমাদের প্রথম কাজটা কেমন বলছি প্রথম কাজটা বলছি যে জার্নাল করার শুরুতে ব্যালেন্স শিটে নিম্নোক্ত পাঁচটি আইটেম থাকলে জাবেদা দিতে হবে আমাদের ওই ব্যালেন্স শিটে যদি এই পাঁচটা আইটেম থাকে আমার জাবেদা শুরু করতে গেলে প্রথমে এই পাঁচটা এন্ট্রি ট্রান্সফার দিতে হবে নাম্বার ওয়ান হচ্ছে ইনকাম স্টেটমেন্ট বা ইনকাম সামারি নাম্বার টু তে হচ্ছে প্রফিট অ্যান্ড লস অ্যাকাউন্ট নাম্বার থ্রি রিজার্ভ ফান্ড অথবা জেনারেল রিজার্ভ আর হচ্ছে এই নাম্বারে নিট লস চার নম্বরে হচ্ছে পাঁচ নম্বর নিট প্রফিট অর্থাৎ ইনকাম স্টেটমেন্ট ইনকাম সামারি প্রফিট অ্যান্ড লস অ্যাকাউন্ট রিজার্ভ ফান্ড জেনারেল রিজার্ভ নিট লস বা নিট প্রফিট এই পাঁচটা অ্যাকাউন্টের মোটা মূলত ট্রান্সফার দিতে হবে আগে ওই যে ওই ব্যালেন্স শিটের ভিতর যদি থাকে তাহলে আগে এই পাঁচটা অ্যাকাউন্টে ট্রান্সফার দিতে হবে আচ্ছা এখন ট্রান্সফার দিতে গেলে কি করতে হবে যে আমাদের দেখো এটা তোমার যেমন ইনকাম স্টেটমেন্ট এটা দুই পাশে থাকতে পারে প্রফিট আর লস অ্যাকাউন্ট দুই পাশে থাকতে পারে রিজার্ভ ফান্ড সাধারণত ক্রেডিট পাশে থাকে বা দায় পাশে থাকে আমাদের করার নিয়মটা কি করার নিয়মটা হচ্ছে যে পাশে থাকবে যাবে তার বিপরীত পাশে দিতে হবে অর্থাৎ এটা যদি কোনোটা সম্পদ পাশে থাকে তো আমরা জানি সম্পদ মানে ডেবিট সম্পদ মানে ডেবিট তাহলে যাবে দায় করতে হবে ক্রেডিট 
আর যদি এর কোনোটা দায় পাশে থাকে দায় মানে ক্রেডিট এটা করতে হবে ডেবিট অর্থাৎ যে পাশে থাকবে যাবে দায়িতার বিপরীত পাশে দিতে হবে এখন দেখি সেই কথাগুলো দেখো এই পাশে যদি ব্যালেন্স শিটে ডেবিট দিকে থাকে তাহলে আমরা ব্যালেন্স শিটে কি বললাম ডেবিট দিকে থাকলে ক্রেডিটে নিতে হবে ডেবিটে থাকলে কোথায় নিতে হবে জি ভাইয়া ডেবিটে থাকলে ক্রেডিট ক্রেডিটে নিতে হবে তাহলে ডেবিট করব কাকে পুরাতন অংশীদারদের ক্যাপিটালকে মনে রাখবে কারণ আমাদের তো ডাবেদা মানেই হচ্ছে দুইটা যাবেদা মানেই তো দুইটা ডেবিট আর ক্রেডিট তো আমরা এইটা যদি ক্রেডিট করি তাহলে ডেবিট নিশ্চয়ই কিছু করতে হবে তাহলে ডেবিট করব কাকে পুরাতন অংশীদারদের ক্যাপিটালকে ক্লিয়ার বিষয়টা হ্যাঁ জি ভাই দেখো এই সেই কথাটাই এখানে লেখা হয়েছে ওল্ড পার্টনার্স ক্যাপিটাল ডেবিট পার্টিকুলার অ্যাকাউন্ট মানে ওই পাঁচটা যে নামটা থাকবে সেটা ক্রেডিট আচ্ছা আমি পরের পেজে যাব কার স্ক্রিনশট দিতে হলে দিয়ে নাও क्रेडिट नियम गोल नियम सीम्पल नियम की जिन सम्पत्ति बृद्धि पे सम्पत्ति ह्रास पे दाय बृद्धि पे दाय ह्रास पे चार जिस मैं रखा सम्पत्ति बृद्धि पे सम्पत्ति ह्रास पे दाय बृद्धि पे दाय ह्रास पे एग्लो क्षेत्र में एकटाई विषय से सम्पत्ति बाढ़ डेबिट है सम्पत्ति बाढ़ की है डेबिट डेबिट और क्रेडिट करब का रिभालुएशन के का क्रेडिट करब रिभालुएशन क्रेडिट अच्छा दू तीन चार पांच सबा बुजते मोटामुटी তারপর দেখো দেনাদারের উপর কুরিন সঞ্চিতি ধার্য হলে কুরিন সঞ্চিতি বাংলায় বাট আমাদের তো এটা প্রশ্ন ইংলিশে দেখবে এটার নাম হচ্ছে কুরিন সঞ্চিতি দায় দায় বৃদ্ধি পেলে রিভালুয়েশন ডেবিট দায়টা ক্রেডিট দেখো ওই যে কতগুলো নাম আসছে প্রভিশন অ্যালাউন্স রিজার্ভ ফর ডাউটফুল ডেপস ক্রেডিট দেখছো রিভালুয়েশন ডেবিট প্রভিশন অ্যালাউন্স বা রিজার্ভ ফর ডাউটফুল ডেপস ক্রেডিট ক্লিয়ার জি ভাইয়া लसबाइव गुडुलिटर मूलतारेदारेद
দেখো পার্ট সি এক নম্বর অঙ্ক বিধান এন্ড রুবেল আর টু পার্টনার শেয়ারিং प्रॉफिट এন্ড লস 60% এন্ড 40% রেসপেক্টিভলি বিধান এবং রুবেল দুজন অংশীদার যারা प्रॉफिट লস ভাগ করবে 60% এবং 40% যথাক্রমে অন 31/12/2012 দা পিকচার অফ देयर ব্যালেন্স শীট শোস দা ফলোইং তাদের ব্যালেন্স শীটের অবস্থাটা ছিল নিম্নোক্ত তাহলে এখানে দেখো দুজন অংশীদার আছে বিধান এবং রুবেল দুজন পুরাতন অংশীদার যারা ব্যবসা শুরু করেছিল তাদের ভিতর কন্ডিশন ছিল যে যা লাভ হোক আর লস হোক বিধান নেবে 60% আর রুবেল নেবে 40% তাদের ব্যালেন্স শীটটা দেখো ছিল এমন এই যে অ্যাসেট পার দেওয়া আছে দাই পার দেওয়া আছে দিয়ে বলছে অন 1 এক 2013 13 সালের জানুয়ারি মাসের 1 তারিখে জাহিদ ইজ টেকেন এজ এ পার্টনার অন দা ফলোইং টার্মস নতুন অংশীদার হিসেবে কে আসছে জাহিদ জাহিদ দেখো এই হচ্ছে আমাদের অ্যাডমিশন মানে আমাদের কিন্তু অ্যাডমিশন এবং রিটায়ারমেন্টের অঙ্ক দুইটা মানে সক একই তারপর লেখা একই সবকিছু একই মানে চেহারা একই ধরনের শুধু ভিতরে দেখে বুঝতে হবে এটা কি অ্যাডমিশনের অঙ্ক নাকি রিটায়ারমেন্টের অঙ্ক তো আমরা এটা কি দেখে বুঝবো দেখো এই যে লেখা আছে অন এক এক দু হাজার তেরো জাহিদ ইজ টেকেন এজ এ পার্টনার এই যে এইভাবে বলা থাকবে নতুন অংশীদার ওকে নেওয়া হয়েছে আচ্ছা তো দেখো এই এটা আমাদের অ্যাডমিশনের অঙ্ক মাত্র তিনটা তথ্য দিয়ে রিকোয়ারমেন্ট এতে যাবে দা বিতে রিলেভেন্ট বা রিভ্যালুয়েশন অ্যাকাউন্ট আর তিতে ব্যালেন্স শিট করতে বলছে এখন যাবে দা করতে গেলে প্রথমে কয়টা এন্ট্রি ট্রান্সফার দিতে হয় পাঁচটা প্রথমে পাঁচটা অ্যাকাউন্টে ট্রান্সফার দিতে হয় বলছি তাই তো জি ভাইয়া नियम छोड़िट करते बत्रीस তারপরে দেখো আমাদের এরপরে সমন্বয় চলে আসতে হবে নতুন অংশীদার কি কি আনছে আমাদের জন্য এক নম্বর বলছে হি ব্রিং টাকা এক লাখ পঞ্চাশ হাজার এজ ইস ক্যাপিটাল ওই যে আমাদের নয় নম্বর নিয়ম ছিল নতুন অংশীদার যদি ক্যাপিটাল বাবু টাকা আনে তাহলে ক্যাশ ডেবিট তার ক্যাপিটাল ক্রেডিট হবে জাহিদ টাকা নিয়ে আসছে তাহলে ক্যাশ ডেবিট জাহিদ ক্যাপিটাল ক্রেডিট দেড় লাখ ঠিক আছে এবং সে আরো পঞ্চাশ টাকা গুড উইল বাবদ নিয়ে আসছে ফর ওয়ান ফোর্থ শেয়ার भैया ক্যাশ ডেবিট প্রিমিয়াম ফর গুডউইল ক্রেডিট প্রিমিয়াম ফর গুডউইল ডেবিট আর ওল্ড পার্টনারস ক্যাপিটাল ক্রেডিট ওল্ড পার্টনারস এ বিধান এবং রুবেল তাহলে এদের ক্যাপিটাল হবে ক্রেডিট তাহলে এখানে 50000 টাকারে আমরা ভাগ করব 60 এবং 40% ঠিক আছে হুম এই যে আমরা দেখো সেটা করছি 60% এ 30000 40% এ আছে 20000 আমাদের बृद्धि <laughs> 
प्रविसन मन रखा जाते अच्छा तो एन देखो नेक्स्ट डेप्रिसिएशन कत समय खतियान देखे खतियान छकाम ट्रांसफार दी 
দিয়ে বাম দেখো বাম পাশ বড় হয় আমাদের কোন পাশ বড় হচ্ছে বাম পাশ কারণ সব বাম পাশে বসছে তাহলে ষোলো হচ্ছে বিশ হাজার এটা হচ্ছে বাম পাশে বসছে তাহলে এই ব্যালেন্সটা টানার নিয়মটা বলবা সবাই প্রতিটা অঙ্কে একই রকম এডমিশনের অঙ্ক শুধু যাবে দাদা তুমি যদি পারো বাকি কাজ বলো তোমার কাছে কোনো বিষয় না কারণ এগুলো খতিয়ানের মতো করতে হয় তো আমার এখানে বাম পাশে দেখো যোগফল বড় হচ্ছে যোগফল মোট ষোলো হাজার আর চার হাজার বিশ হাজার তাহলে বাম পাশে যে পাশে যোগফল বড় ছোট পাশে নিয়ে যাবো বড় পাশে হচ্ছে ছোট পাশে তো ছোট পাশে মানে ডাইন পাশে বিশ হাজার এবারে বিশ হাজার এই পাশে কোনো বাদ দেওয়ার কিছু নাই আছে খরচ বেশি হয় প্রতিষ্ঠান লাভ হয় না লস হয় লস হয় তাই দেখো আমরা লিখছি লস ট্রান্সফার টু অর্থাৎ লাভ লাভ হোক আর লস হোক যাই হোক না কেন লাভ লস সবসময় পুরাতন অংশীদারদের ভিতরে কি করতে হবে বন্টন করতে হবে কারণ নতুন অংশীদার তো কেবল আসবে তার টাকা তো পুরাতনরাই নিবে নাকি লাভ হইল লস হোক এটা পুরাতনরাই নেবে এই হচ্ছে বিষয় তো এখন আমাদের এটা দেখো ব্যালেন্স টানছি বিশ হাজারে ওই পাশে নিয়ে লিখছি লস ট্রান্সফার টু কার কাটা ক্যাপিটাল পুরাতন অংশীদার ছিল বিধান আর হচ্ছে রুবেল প্রত্যেকে সিক্সটি আর ফোরটি কাটা হয়েছে দেখো দেখো তো ব্যালেন্সটা নিয়ে কোন সমস্যা আছে আচ্ছা এবার হচ্ছে পার্টনার্স ক্যাপিটাল অ্যাকাউন্ট তো পার্টনার্স ক্যাপিটাল অ্যাকাউন্ট আর এটার ঘর প্রায় একই ধরনের তার পার্টনার্স ক্যাপিটাল অ্যাকাউন্টে যত ধরনের মানে যে আগে ছিল হচ্ছে দুইটা ই তোমার দুজন অংশীদার এখন কি অংশীদার কয়জন তিনজন না তাহলে তিনজনের কাজ এখন করতে হবে আগে দুজনের কাজ করছে এখন করতে হবে তিনজনের কাজ পার্টনার্স ক্যাপিটালে তিনজনের কাজ করতে হবে দেখো পার্টনার্স ক্যাপিটালের ঘরটা কেমন এই হচ্ছে আমাদের পার্টনার্স ক্যাপিটালের ঘর অ্যাকাউন্ট টাইটেল বিধান রুবেল জাহির অ্যাকাউন্ট টাইটেল বিধান রুবেল জাহির তিনজনের নাম পার্টনার্স ক্যাপিটালে সব থেকে ইম্পর্টেন্ট বিষয় বা বড় কাজটা কি সেটা হচ্ছে আমাদের যে আমাদের যে ব্যালেন্স শিটটা থাকে এখানে সবসময় একটা ক্যাপিটাল দেওয়া থাকবে দেখবা পুরাতন অংশীদারদের विधान घर এবার ঠিক একইভাবে যেখানে মানে ক্ষতিয়ানটা রিভ্যালুয়েশন করছি পার্টনার্স ক্যাপিটালটা হচ্ছে একইভাবে যেখানে যেখানে ক্যাপিটাল নাম আছে সেই এন্ট্রিগুলো আসবে যেমন দেখো প্রথমটা আছে জেনারেল রিজার্ভ ডেবিট ওদের ক্যাপিটাল ক্রেডিট তাহলে আমরা ক্রেডিট পাশে জেনারেল রিজার্ভ লিখতে পারি লিখে আমরা আটচল্লিশ হাজার আর বত্রিশ হাজার লিখবো বিধান এবং রুবেলে ঘরে পরেরটা আছে ক্যাশ ডেবিট ক্যাপিটাল ক্রেডিট জাহিদ ক্যাপিটাল ক্রেডিট তাহলে ডেবিট ক্রেডিট পাশে আমরা ক্যাশ নামে লাগবো ক্রেডিট পাশে কি নামে লাগবো ক্যাশ নামে জাহিদের ঘরে জাহিদের ঘরে টাকা এরপরে দেখো প্রিমিয়াম ফর গুডউইল ডেবিট ওদের ক্যাপিটাল ক্রেডিট তাহলে ঠিক বাকি ভাবে ক্যাপিটালের ঘরে প্রিমিয়াম ফর গুডউইল লাগবো লিখে যার যার টাকা 30 হাজার 20 হাজার বসাই দিব তারপরে লাস্ট ও আচ্ছা শেষে একটা ওই যে রিভ্যালুয়েশন অ্যাকাউন্ট করার জন্য পরের জন্য আমরা একটা দাবি দেওয়ার জায়গা ফাঁকা রাখতে বলছিলাম মনে আছে জি ভাই কেন বলছিলাম কারণ কারণ এই রিভ্যালুয়েশন অ্যাকাউন্ট করলে লাভ অথবা লস কিছু না কিছু হবে মনে রাখবা এই রিভ্যালুয়েশন অ্যাকাউন্ট করলে লাভ অথবা লস কিছু না কিছু একটা বের হবে তো যেটা হবে ওইটার জন্য দাবি দিতে হবে বুঝা গেছে भाग कर
আচ্ছা এবার দেখো জাবেদে তাহলে আমাদের ট্রান্সফার দেওয়া শেষ পার্টনার্স ক্যাপিটালে তাহলে এখানে আমাদের ব্যালেন্স টানতে হবে এখন তো আমরা সবকিছু টানার পরে দেখতেছি আমাদের ডান পাশ বড় হচ্ছে তো ডান পাশে যে পাশ বড় হবে ছোট পাশে নিতে হবে ডান পাশের যোগফলগুলো বাম পাশে নিয়ে আসবো বাম পাশে যদি কনসিডার যে ক্যাপিটালে কোনো কিছু থাকে সেটা বাদ যাবে কারণ বাম পাশের ক্যাপিটাল মানে ক্যাপিটালে ঘাটতি তাহলে এখানে আমাদের দুই লাখ আটাত্তর হাজার হয়েছিল বিধানে বারো হাজার টাকা লস ছিল সেই লস টাকা মাইনাস করে এখন তার কাছে আছে দুই লাখ ছেষট্টি হাজার একইভাবে এক লাখ বাহান্ন হাজার টাকা হয়েছিল রুবেলের রুবেলের আবার লস ছিল আট হাজার এক লাখ চুয়াল্লিশ হাজার বাট নতুন অংশীদারের উপর লাভ লস কিছুই যায় না তাই এটাকে সরাসরি নিয়ে আসা হয়েছে ব্যালেন্স সিট হিসেবে ঠিক আছে জি ভাইয়া জি ভাই मोटामुटी विषय शीट कर उद्देश्य हम सम्पद बढ़ले जो कमले माइनस दाय बढ़ले जो कमले माइनस बुजा गया बैलेंस शीट कर उद्देश्य हमारे डेबिटी कैशा उंट उठाई दिए जाहिदेटर शेष हो जाए कारो को